大家好，我是大伟。老古话说啊，人老腿先老。我知道咱们有很多的粉丝朋友们，上半身总是感觉热热的，下面啊就是总是感觉到一阵一阵的这个冰寒来袭，感觉就一点温度都没有。即便在这个秋天、冬天啊，他穿的裤子啊厚厚的，但是里面啊他没有一点热散发出来。我们都听过一句话，叫做“寒从脚起”。其实，当我们的腿脚开始感觉到冷、没有热量的时候，你会发现每个人都有一个共同点，就是你走起路来的时候和以前就完全不一样了。腿上就像绑着这些一些比较重的这些大冰块一样，特别的沉重，走起步伐也不不会像原来那么轻盈。而且很多朋友把腿抬起来啊，自己去摸一摸。就是无论你摸着哪里，你这这么去一摸，你会发现它的皮下有很多的一些疙疙瘩瘩的东西。你一定要记住，这些就是我们的湿和寒慢慢的凝聚所成的一些结，这些地方都要把它慢慢去打开的。但是归根结底，有很多人错了一个地方是什么？就是没有把我们脚底的两扇门给它关住。大家一定要记住，所谓的寒从脚起，就是从我们脚底的涌泉往上去走的。我今天教给大家一套方法，你们坚持去做一做，做完以后啊，感觉就不一样。这套方法怎么去做呢？非常简单啊，你记好了，我们的双手有两个点，叫做劳宫，就在我们的手掌中间，手指这么一点就是我们的劳宫，把两个劳宫点住，这是道家的一个方法，非常的传统，而且这个方法非常有用。我们双手就这样去搓，慢慢的去搓，不着急。一般来说，就慢慢的、缓慢的，你转上一个十下。就会感觉到，哎，手心当中发烫。我们讲这叫做引火，把这个火啊给引出来。因为你下面的这个脚底呢，这个地方太多的一些小冰块了，我们需要把火给它送进去，借助这个火把我们的小冰块把它慢慢给化掉。当你手上这么转着发烫了以后，你开始把我们的脚，你看拿出来啊，脚底拿出来，记好。我们的涌泉大约在这个位置啊，就这个位置。我们把手掌对上去，一定要拿我们的劳宫对上去，另一个手也把它放上去，把两个手这么握住我们的脚，就别动啊，把它保持三十秒钟。你跟着我先做一只脚。做完以后，你感受，你会发现这个脚底一会儿就像踩着两个风火轮一样，特别的热，而且小火苗从脚底就开始往上窜。我们这一套方法是连头带尾，你去做啊。你看，把手放好了以后，过一会儿不着急啊。你看，慢慢慢慢的啊，然后我们三十秒钟以后，把手对上去以后，逐渐的，你看像这样搓起来，慢慢的去转啊。这个手呢，你可以放在哪里呢？可以这么去放。把我们的手手心对着我们的脚背，这样感觉更好。你这样做感觉更好。如果说你们做起来以后，哎，说老师，我这样去做感觉脚不得力。你把这个脚啊，把它架起来，这么架起来以后去做，哎，感觉就不一样了。转上多少下？转上一分钟啊，一分钟就行。把这个地方转上一分钟以后，慢慢的不着急啊。很多朋友说，老师，我这样搓行不行？搓不行啊，一定要这么去转。一会儿你会发现，有的朋友会发现出汗。有的朋友会发现热，每个人感觉不一样。有的朋友会发现这个里面它有着冷的往外去冒，都不一样，都是正常的啊。做完一分钟以后，你们看这个位置啊，我我戳给你们看啊，你看，慢慢的，是不是感觉到软软的啊，变软了，变弹了？这是什么？这就是把我们好的东西给它送进去的，把身上的火苗给它引进去的。我们这个时候只做一只脚，为什么呢？因为要让你去充分的感受到两个脚的区别。我们千万不要上来就把两只脚做完。你做一只脚以后，你感受一下两个脚有什么区别，感受到了以后，你再把另一个脚做一做。咱们这个动作是可以配套起来去做的。你可以在每天晚上睡觉之前，把我们的双脚啊泡在这个泡脚水里面，泡上一会儿，里面加上一些老姜，切个三四片，加一些花椒，拿个小包包好，放在泡脚水里面，然后就泡着。泡完了以后，把我们的双手放在我们的脚底啊，这么放好，然后去转。你看我这会儿手已经已经做完这个动作，手往上一摸，手背摸一摸，这个地方都是热的，有的有还有一点汗，它慢慢的这个热会扩散，一点一点的会往我们周边扩散，然后从里面开始往上走。所以这个动作非常的好。
，所有家人朋友们，你记好，每天去进行，大概每天晚上做一次，你连续做个十天到十五天，你的双脚就开始慢慢的热了起来，热起来以后，你的腿上面也会逐渐感受到这种热量，慢慢的上下它开始进行一个调动啊，你就会发现你这个上面热，下面冷，这种慢慢的就不在了。而且你会发现脚一热了以后，你走几步，你起来走几步看看，走起路来都完全不一样。好了，今天这个方法就分享给大家，大家一定要记住把这个方法学会，这是一个非常棒、非常好的一个方法，分享给大家。我是大伟，没有关注的记得关注我一波，在别人那里会是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家。大家好，我是大伟。你有没有发现，有的时候咱们的腿部啊会变得特别的沉重？走路起来啊，就感觉如灌铅，这个腿部啊不好发力，而且呢，感觉有力啊，它使不出来。有的时候呢，你摸一摸自己的腿部啊，发现啊皮表比较冰凉，而且呢下方有一些小筋结、小疙瘩。这个时候啊，大家一定要好好的想一下，你有多久没有给我们的腿部做一次深度的放松了啊？这里注意啊，是深度的放松，不是简单的拉伸一下啊。你要知道，我们的腿部啊，占有全身肌肉总量的百分之六十。如果你连腿部都不好好放松的话，那么这些肌肉啊，长期劳损肯定会容易出问题。所以今天我教你一招彻底放松腿部的方法，注意是深度放松。大家可以把这个视频收藏下来，每当你想放松腿部的时候，都可以跟着我一起去做。好了，现在我们来讲解腿部的放松。想要深度的放松咱们腿部，我要先给大家做。一个腿部的一个简单剖析啊，那我们的大腿四个面，你看正反两面啊，左右两面，小腿两个面，一般呢是啊外侧偏内一个面啊，然后内侧啊往里面后面走一个面，然后再加上我们后侧啊这个腘窝啊小窝窝里面是一个点。这些地方我们都要给它放松。好，那我们现在来讲怎么去放松啊？大腿的正面是非常容易放松的。我们先从大腿的正面来讲啊，用我们的这个手肘啊，你看我手指的这个地方压住就可以了。压住了以后，大家注意看这个动作非常的精巧啊。我们放在我们大腿的根部啊，大家注意看这里啊，放在这里。好，放上去以后，身子往下一压，你看我这身子往下一沉，大家现在可以把手机放下来，跟我做这个动作，沉下去就可以了。身子只要一沉，什么动作你都不需要用劲啊，不需要用任何的力量，全靠我们身体的重量就压下来。然后呢，我们做一个微动，就是什么呢？手往前看，就这样啊，微微的动啊，你看，一、二、三，往前推啊，就像这个擀面杖一样，你看。再往前一个点，我身子依然是压下去，一、二、三啊，再往前一个点，一、二、三，这个动作是不是设计的非常的精巧？你在做的时候，是不是能感觉又非常的省力，而且还非常的省事？其实咱们很多朋友啊，不愿意放松大腿啊，就是因为这个腿部肌肉太厚了啊，很多人用手去按，你根本都按不进去啊。同时呢，去拉伸，又感觉这个腿啊。特别的僵，你拉也拉不动。你放松完腿部以后，做完深层以后，你再去拉伸，你试一下，感觉会非常的柔软啊！你看，就这样，我们从上到下去走上一个啊三到五遍就可以了啊，缓慢的啊，不用快，一定要让什么呢？我们的身体沉下去啊，缓慢的去做啊，就这样。好，做完了这一块以后，我们接下来做哪里呢？就是我们大腿的整个内侧啊，大家看内侧，内侧非常的简单，它连带着我们整个小腿的这个内侧啊，都可以去做啊。你看这一面，好，怎么去做呢？你看手这样啊，握着拳，好，点下去，点在我们的大腿内侧，好，点住，来画圈，一二三，这样可能大家看不清楚啊，我这样给大家看啊，点进去，好，来，身体还是一沉，一二三，一。二三啊，用我们的手肘叠下去，大概三到四个点左右，你就能把我们整个大腿内侧这条线全部放松了啊。从上到下走个两遍啊，包含着我们整个小腿啊，你看一样点进去，小腿也是一样啊，点进去啊，点进去。从正面看，我的坐姿是这样的啊，大家看，身子沉下去，你看完全不需要发力。靠的是哪里的力量？哎，我们身体的力量沿着我的大臂传下来啊，画圈就可以了啊，就这么简单。如果说你想力量更大一点，就这样，像我这样，你看这个手沉下去，压着这个拳面，身子只要一沉。
把这个姿势只要做好，你就会发现这个力量啊，就是源源不断的啊，这个往我们的腿里面去灌啊，就是这样啊。好，我们。这一面也是从上到下每个点每个点去放松，大家只要把姿势摆起来啊，你就知道了，你就自然而然会放松了。好了，紧接着呢是我们的小腿啊，小腿啊，外侧偏内啊这一段，这一段呢有两种放松方式，给大家全部都讲解啊。第一种呢是属于什么呢？你看半跪式啊，像我这样坐着板凳啊，坐着板凳一转转过来，好，半跪式，手撑住。啊，手撑住。此时呢，我的脚是点地的，手是撑在我的整个小腿这一面上的啊，连在后面都可以去啊按住。好，这样保持住，不费力，全是身体的重量啊。腿部这里呢会稍微有一点点吃力，但是呢基本上可以忽略。好，点住，手往外推，压一压。好，这样也是一样的。你看到我们的中间这一部分，点进去，压一压，晃一晃。好，这边也是。点进去，你看后侧点进去，压一压，晃一晃，好，这个是比较省力的。还有一种是什么呢？就是说这个动作感觉难度有点高，那我们把腿这样啊往内撇一点，我们就手往前推，往前推啊，你看一样的，点进去，还是身体的重量一压啊，跟刚刚一样，只不过姿势有点转变啊啊，二、三、一、二、三，好，就这样，好，我们。这个腿的上面这边，这整个小腿都放松过了，对吧？还有我们的外侧面，外侧面呢，我们一般啊是采用什么呢？腿往内一旋，然后这样啊推下去，就这样去做。这个外侧面啊，它比较麻烦啊。我之前给大家分享过啊，就是用棍子啊去放松，但是我们这样做也可以，就这样去推啊，赶下去就可以了啊。你看，就这样，好。外侧面做完了以后，一般做上一个二十下到三十下以后，我们需要做我们的大腿后侧这条线。这条线是非常重要的，但是因为它在后侧又特别的厚，我们很多人啊，他很难以放松。还有特别是这个窝窝里面，我们手要呈这样的一个姿势啊，看好这样的一个姿势。好，从这个姿势呢，就是像两个小小尖尖啊，我们的手指从我们的国窝这里看点进去。这样的姿势往上一顶，顶在我们的一个国窝。好，顶上去以后呢，你看往后，先往后捋啊，一般去捋上一个啊十五下到二十下。整个捋的过程当中呢，我们要什么呢？要靠我们的腰部的力量。侧面看一下啊，看不是靠我们手臂的力量去，这个时候手臂的力量往回拉，我们要靠腰部的力量，往后人往后。哎，你看这个腰部的力量，人往后带着我们手臂往后，哎，这样就是非常省力了。好，我们把这个动作做好了以后，捋完二十下到三十下以后，我们要把它定点，给大家再做一个啊定点的伸展。你看，点在我们的国窝。好，腿怎么做呢？腿就这样点上去。我们只要把这个手，你看，把这个腿托住，形成这样的姿势，把腿托住，腿有重力，对不对？腿会自然往下沉。那么此时呢，我们就让腿尽可能的往下，我们只要把腿托住，那么它的重力和我们的手指就形成了一个反作用力，就进入了我们的一个啊要深入的点当中啊，这个一大家应该也能明白啊，点在我们的一个国窝处，好点进去以后，你看腿就这样托住就可以了，然后腿就晃，就这样啊，身子是微微的往后斜一斜，腿就这样晃啊，他就啊坐坐就往后，你看坐一坐，这个手往后移一点啊，慢慢的把腿这样晃一晃。再往后晃一晃，这个动作呢稍微有一些累啊。考验的是哪里呢？我们的肱二头肌会稍微有一些发力，但是整体来讲的话，它省力了非常的多。从上啊到下啊，慢慢的啊，把这个腿啊给它晃开。你看，从这里看啊，啊就这样把它晃开。你在每晃的时候呢，按住的时候都是给我们的肌肉进行一个牵拉。这就是我们腿部一整套完善的深度的放松，里里外外全都给你放松通透了。我们左边做完还要做右边，但是在这里啊就不不多演示了，因为时间有限。
。这一套动作呢，分享给大家了啊，希望大家能够把它收藏下来，同时转发和分享给自己身边有需要的朋友、家人或者爱运动的一些人。好了，我是大伟，大家记住了，没有关注的一定要关注我一波，因为在别人那里或许这是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家，大家好，我是大伟。如果你经常感觉腿脚没有力气，上下楼困难，发寒发虚，经络不通，气血不通，今天啊，我要教给你一个道家的绝活，叫做正腿功。这个正腿功啊，非常的厉害。我上述讲的这个问题啊，通过它的一个训练啊，都能够很好的改善。那么这个正腿功是什么意思呢？其实非常简单，就是通过给我们腿部啊传达一个震荡的一个力量。这个力量啊，不仅可以加快我们腿上面的一个气血循环。更能够通过这个震荡的力量打通我们腿上的经络啊，做完以后啊，你的腿脚啊是非常舒服，可以说是健步如飞。如果你啊感觉这个视频非常的好，对你有帮助的话，记得在评论区下方打上“有用”两个字，并且把这个视频转发和分享给身边有需要的朋友。现在我们来开始讲这个动作怎么去做。这个正腿功啊非常的简单，我给大家来演示一下动作。首先，双腿啊完全打开，比我们的肩膀啊稍微宽一些。脚尖呢是指向外部，此时呢我们的身体下沉，形成这样的一个姿势啊，刚好我的手啊自然放下来，可以触摸到我的这个大腿的前侧。好，在这个姿势之下，大家注意看，我的脚尖踮起，往下啊，往下啊，大家注意看，我给大家演示一个完整的。我们做的时候可以把手啊放在我们的大腿内侧，感受一下这个力量的一个震荡。大家看啊。大家跟着我可以一起做，做完以后啊，你会发现啊，我腿在往下啊震的一瞬间，这个力量啊顺着我们的腿部啊就上来了，这个大腿的肌肉啊会来回的进行一个抖动。如果你拿一个慢动作的相机啊对着看，你会发现这个大腿抖动的这个规律啊是非常漂亮的。好了，我们演示完了以后啊，现在给大家来一个正式版的啊，就是说我们腿要分开，双手啊放在腰间啊，刚刚是为了给大家感受一下这个震荡的力量。现在咱们双手放在腰间啊，记住了一个心法口诀啊，你看，往上吸气，往下吐气。做的时候有一些小细节，大家是看不到的，就是什么呢？我的脚趾啊，要始终啊抠着啊，就是什么呢？抠着地啊，抠着地啊去颠啊，抠着地，然后呢？用我们的身体下沉一个力量，把我们整个身体往下压。此时呢，一个反作用的一个震荡力啊，就传导在我们的身体当中。啊，同时呢，我们手啊插着，往下的时候是吐气。大家听，侧面给大家演示一下啊，看，大家千万不要小看这个动作。这个动作看似很简单。但是你真正做起来以后，会发现这个动作啊，其实非常的消耗体力，而且做完以后，你的大腿、小腿啊都会感觉胀胀的。为什么会胀呢？一方面呢是我们肌肉用力，第二方面是我们的气血啊循环起来了。你坚持做上一个二十下到三十下，你会发现啊脚底发热。同时呢，这个腿上啊，你可以活动一下，感受一下啊。做完以后，走起路来啊是非常的轻盈，非常的有劲。这个动作，你只要每天坚持去做上一个五十下，那么你的腿部啊就会经络越来越通，那、啊、气血越来越顺畅。同时呢，上下楼也会越来越有力。最后啊，给大家一个建议，就是很多朋友啊年龄大了，那么我建议大家做的时候是什么呢？手扶着墙，可以双手扶着墙，啊去做这个动作。咱们只要把呼吸的频率掌握好就行了。好的，今天的视频啊就分享到这里了。这个动作非常的好，真心的分享给大家。希望大家掌握了这个动作精髓以后，为了帮助更多的人，可以把这个视频转发和分享出去。我是大伟，感谢大家观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。腿脚不好、走路没有力气的人，应该怎么样去锻炼我们的双腿呢？虽然锻炼的方法有很多，但是依然抵不过我今天教你的这个。专门锻炼腿的王牌动作，因为这个动作啊，不仅简单、安全，而且还特别的有用。特别是对于一些年纪稍微偏大一些的人来说啊，它的友好程度啊更加。这个动作不仅仅你练完以后会感觉我们的腿上面啊增加了力气，肌肉变得更加结实，而且呢，你能明显的感觉啊，我们这这个通道啊，这个循环代谢能力啊被打开了，整个脚上面啊就热热乎乎的，非常舒服。好了，咱们话也不多说，直接把这个动作。分享给大家，大家感觉有用的，评论区下方打上“有用”两个字。我们现在来讲方法，这个动作呢叫做剪刀夹腿式。我来给大家先演示一遍动作，然后再讲解。大家先看一下这个动作怎么做的啊？你在心里面啊就有一个概念啊，就这样
，看起来是不是非常的简单？但是我要告诉大家。这个动作里面的细节还是比较多的，你必须要按照这个细节全部做好了，才能把这个动作给落实下来，才能感觉到这个动作的妙处。首先，我们先讲第一点啊，这个动作啊，它是一个夹啊，先夹，我们腿并拢了以后，腿还要持续的向内夹，就是说，你看啊，这个我手的一个距离。我腿往内夹的时候，你能看到我手被挤压的状态，对不对？那么现在呢，我把腿并在一起，虽然说你们看起来我没用力，其实我腿是一直夹着的啊，往内保持发力，夹住。然后呢，脚尖先打开，腿往前伸。注意，我们这个动作，无论是你怎么去夹啊，你这个脚后跟一直要贴在我们地面上，脚后跟千万不能离开，还包括我们的脚掌不能离地面。你看。往前去推，此时呢，你看你的整个筋啊被拉开来了，然后我们开始要用大腿内侧去夹，夹的时候把这个脚啊压实地面，千万不要让脚尖离地。好，夹完了以后，腿并拢了以后，来回收，往回拉，拉的时候是用这里的力量啊。你看，我们坐板凳的时候啊，不要坐实了啊，往前坐，然后你看往回拉。啊，你看拉的时候，你也发现我这脚后跟是一直贴着地的啊，不可能说你一拉，哎，脚抬起来了，这样就不行了啊，这个是错误的演示啊。来，我们把这个动作完整的做一遍。来，先绷着劲往内夹，小腹内收，然后脚尖外旋，来走一，夹，慢慢的夹，夹到内部，感觉大腿内侧发力，好，往回收，来二，回，好，来三。回啊，这个动作看起来简单。你们现在如果说把手机放下来，跟着我去做，你就会感觉这个动作啊，它并不简单。而且呢，做起来的时候，你能明显的感觉到这个肌肉的发力。如果说我把动作啊再拆解的更详细一些，你们或许啊会理解更多这个动作的妙处。简单给大家来说一下啊，你看我们大腿的肌肉啊，你看这块肌肉负责我们的腿往前伸，这个肌肉呢负责我们的腿往后屈。对不对？那么我们在做这个动作的时候，用了哪些肌肉呢？你看，这里啊，你看往前推，推是不是这里发力？你看，推，夹啊，这里发力，然后呢再拉啊。其实我们往外推的时候，大腿外侧也带了发力。所以说，这个动作不仅仅它有着拉筋，还有着锻炼啊我们肌肉的一个强化作用。这个动作为什么好？因为全面的把我们整个腿部啊都活起来了。你做上一个五到十遍以后，这个脚底啊就会热乎乎的，感觉这个温度啊上来了以后特别舒服。而且呢，我们做这个动作你会发现啊，有一个细节，不知道大家有没有看到啊？我们往前做的时候，你会发现我做这个动作的时候不由自主啊，我小腹就要往内收，因为你人只要小腹不收，哎，他这个动作做起来啊，他就得不上劲。你不信你试试看啊，就是你人塌下来去做。啊，你无论怎么去做这个动作，它就得不上劲。你只有把这个小腹一收紧，哎，一绷起来啊，它就这个动作做起来以后啊，就非常的舒服。所以呢，我们做动作的时候啊，把这个小腹收进去，啊，再感受一下这个动作，你就会发现这个动作的魅力实在是太强了。那么今天这个动作啊，就分享到这里，也希望这个动作能够帮助到大家，让自己的腿脚啊更加有力量，走路变得更加的轻快。我是大伟，感谢大家的观看和支持。记住啊，没有关注的关注我微博，在别人那里或者是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家。